313 meters, we're talking well over a thousand feet up in the air. On the actual weight of a tower, oh my, 10 Demandons au tournoi club pour l'Allemagne, avec sa gauche, on voit très bien grâce au soleil, hein, cette fameuse statue d'une femme dorée, qui est en fait une copie de la place que vous trouverez au sommet de la statue de liberté à New York. Alors, même sur de gauche, par exemple, à Paris, en 1986, et pour certains, elle est devenue, bien sûr, un mémorial dédié à Diana, la princesse de la Côte-Roi, et elle reste sous la table, tout dans ce même tunnel, le tunnel de l'Allemagne. Et cette encre dernière va pour mourir le 30 août 1937 dans cet accident de voiture. Now, okay, in the Comatora on left, we have a statue of a golden flame, which according to some is a memorial dedicated to Diana, the actual princess of Wales. Now, why is that? Well, simple, really. Underneath this flame, you'll find her a tunnel known as the Alma Tunnel. It isn't there that Diana actually lost her life in a tragic car crash that occurred way back on the 31st of August, 1997. A quarter of a century, older one. Oh my, time sure does fly. Good. Christmas season, this is going to a left will usually be home to an indoor ice skating rink. Nice, but spendy. 
And of course, Hoppin is most known for its beautiful glass roof. Not only is this roof sturdy and strong, it's not going to come apart anytime soon, but it's also very heavy because it weighs in at an astonishing 8,500 tons, which, remember, was almost the weight of the entire Eiffel Tower. The Papa Tour left is one of my personal favorites, well, worth a closer look. And it's impressive all around, really. Well over 750 feet in total length. We're talking well over 240 meters. Alexandre 3. Et si vous regardez bien au milieu du pont, vous vous apercevez encore facilement cette icône dorée, qu'on va vous trouver de l'autre du pont, bien sûr. Alors, c'est des icônes qui symbolisent en fait les deux fleuves de Paris et de Saint-Pétersbourg aussi. À Paris, ce fleuve s'appelle la Seine, bien sûr. À Saint-Pétersbourg, ce fleuve là-bas s'appelle la Neva. Et bien sûr, aussi ces quatre piliers magnifiques, un surnom de chacun. Cette dorée qui représente Pégase, le chemin qui est dans la mythologie, bien sûr. Alors, c'est lui qui impose, hein environ longueur d'environ 18 mètres de hauteur. Et bien sûr, ce point est un point magnifique avec un point de ces 32 lampadaires. Un point qui est encore est magnifique, surtout la nuit. Hein. Devant nous sur la gauche, on passe déjà en fait à la fameuse place de la Concorde, bien sûr, hein, la plus grande place de Paris. Avec au milieu de la place, c'est la fameuse Auguste qui est âgée, qui est âgée, avec la vie de 3300 ans, pèse environ 230 tonnes, et qui va arriver à Paris en 1836. Un qui n'a pas été volé pour une fois, mais qui va être offert par le gouvernement égyptien à la France pour repasser ce pays, et en particulier M. Champollion. Ça va déchirer ce fameux, ces fameux hiéroglyphes, hein, rappelez-vous, c'est caractérisé par les anciens égyptiens. Yeah, All right, coming up to our left, we now have Paris's largest square known as Place de la Concorde. And of course, the belly of a beautiful Egyptian obelisk. This obelisk is only 23,000 years old, weighs in at around 230 tons. And this obelisk ran in Paris way back in the year 1836. Now, it wasn't stolen for once, oh no, it was an actual gift by the Egyptian government to France. Why do we wonder? Why did you become like one of like this country? But more specifically, Mr. Sampoli, for deciphering the very famous high hieroglyphics. Those characters used by the ancient Egyptians many, many millennia ago. Of course, this office is currently to our left. It stands at roughly 70 feet in height. It was renovated just a few months ago. Before that, it was all blackened by pollution and soot. Parce que rappelez-vous que pendant la Révolution française, plus de 1100 personnes vont être décapitées, incluant le roi de la reine de l'époque, bien sûr, leur nom, le roi Louis XVI et sa maman autrichienne Marie-Antoinette en 1793. All right, to our left, we have another beautiful looking building with yet another glass roof. This time it is known as Orangerie. And inside you have very famous paintings by Claude Monet, the iconic Water Lilies. Attention à droite maintenant, on va percevoir un magnifique petit palais avec son dôme vert, le fameux palais de Salomon. On y trouve un musée, le musée de la Légion d'honneur, hein, de la militaire fameuse, sur le on le voit. Et ce bâtiment qui va aussi être l'inspiration pour la Maison Blanche à Washington, mais aussi la résidence privée du troisième président américain, son nom, Thomas Jefferson. Et si on regarde maintenant bien sur la droite, en fait c'est comme du bon, hein. on l'a parfait déjà. All right, coming up to our right, we now have a statue of Thomas Jefferson, the third U.S. president who actually lived and worked in Paris in the mid to late 1780s. 
There he is to our right, overlooking the river. Say hello there, Thomas. Now also coming to our right is this gorgeous small palace with a green dome. A building known locally as the Salem Palace. Salem is spelled S-A-L-M, by the way. Now this very building was quite famous in the inspiration for the actual White House in D.C., but also Thomas Jefferson's private residence in Monticello, Virginia. He was in it. Sur la droite, toujours en haut, sont ce grand musée de Musdorset. Et si vous voulez bien, entre les horloges, vous êtes encore facilement d'apercevoir ces trois grandes statues. Ils symbolisent en fait les trois grandes villes de l'Ouest de la France, hein, les deux temps, Bordeaux et Toulouse. Alors ce bâtiment qui, en fait, jusqu'en 1973, a abrité même un hôtel. Il y a des pieds, j'en ai ses portes, malheureusement. Hein. Un hôtel qui est assez important, un hôtel qui comptait près de 350 chambres. All right, so we're right, the amazing Odyssey once again. Now, if you look closely between the two plots, you'll be able to spot there quite easily those three imposing statues. So they represent the three biggest cities of Western France, namely the cities of Bordeaux, Toulouse, and Nantes. Now, back in 2019, Freak Hope really, this beautiful Odyssey welcomed well over 3 million visitors, which made it one of Paris' most popular museums at the time. Behind the Louvre, that is, as Louvre Bank 2019 welcomed close to 10 million visitors. Now, speaking of our gentle giant, aka the Louvre, it is coming to our left once more. Sur la droite, on a bien sûr le bâtiment le plus étroit, le plus fin de la capitale, hein, ce tout petit bâtiment qui vient d'en être dénoué sur la droite maintenant. Alright, to our right, we now have Paris' skinniest building. This building is indeed extremely thin and narrow. I think too, it was renovated just a few months ago. Sur son cheval. 
Okay, up ahead is this iconic bridge of Paris, known simply as Pont Now, Pont means new bridge in France, but ironically, it is the right. oldest remaining bridge in town. Them. Built and commissioned in the early 1600s by an pretty popular king, known as King Henry IV. Uh, this king was popular, granted, yet he was assassinated in Paris in 1610. Uh, this king is also believed to have had more than 50 mistresses, no less. I guess he was pretty, kept pretty busy at night time, that's for sure. Meanwhile, he was also able to rule this nation for about 15 years. If you look left, there he is, as King Henry on his horse. Donc sur ta gauche, on a donc sur son cheval, qui va pourtant protéger l'île sur ta gauche, qu'on va appeler l'île de la cité. Sur la gauche, cette fameuse île de la cité, l'une des trois îles de Paris. On se nomme souvent aussi le berceau de la capitale par sa rencontre ici, avec bien sûr Percy et Nanterre. Et ça, pour Paris va commencer il y a plus de 2000 ans déjà, avec l'arrivée des fameuses tribunes en les Parisie, bien sûr. Et on va trouver celui aussi un grand bâtiment célèbre, comme par exemple la Notre-Dame, qui va apparaître bientôt sur la gauche, ainsi que sur la gauche maintenant, le 36 quai des Orfèvres, l'ancien quartier général de la police de Paris. Just going to be inside this year. All right, to our left, we now have an amazing look at an island known as the de la Cité. It is usually referred to as the Cradle of Paris because it is here, along with the city of Nantes, the actual story of Paris started well over two millennia ago with the arrival of a people called the Parisi or Parasite, hence the name Paris. And it's here, of course, as well, that you'll find some of the city's most iconic buildings, including, of course, the one and only Notre Dame. Coming up to our left, you'll all see the main church Paris way better in about 30 seconds, coming up left and side. Meanwhile, to our right, we also have a beautiful district there, north of the Latin Quarter. Alan Court is popular with the students there for home to, you know, does the pubs, bars, and cafes. It also includes over well over 300 grass trucks or less. And it's also, it also features the one and only Sorbonne, which is of course one of Paris's main universities, its own institution going back all the way to the 13th century on us. Ce bâtiment sera endommagé et après quasiment abandonné pendant une quarantaine d'années, puisque bien sûr, le début des années 1830, avec la publication de ce roman célèbre, notre Notre de Paris, de Victor Hugo, bien sûr. Ok, up ahead, we have a bridge called Petit Pont. La Petit Pont did collapse 11 times over the last 8 centuries. Last time was a little over 200 years ago. We should be fine this time around, pretty sure. Devant nous, on a un pont, c'est le Petit Pont. Un pont qui s'était écoulé à 11 reprises depuis le XIIIe siècle. La dernière fois, c'était quand même il y a plus de 200 années. On devrait passer hein, cette fois-ci, j'en suis presque sûr. Okay, 
Storm left the 108 and not put up. Now, not put up took the engineers 182 years to build. This beautiful church was complete by the year 1345. I'm iconic of the love that today. This beautiful building did suffer greatly, however. It started with the French Revolution. Well, this church was looted by the Parisian mob way back in the early 1790s. And of course, we have that tremendous fire as well. On April 15, 2019, which, by the way, raged on for over 15 hours or less. But as you can easily tell, this church is being rebuilt. And we're hoping, hopeful, and confident that she'll be ready for the Summer Olympics of Paris of 2024. In the meantime, fingers crossed, stay tuned, and see you then and there. Alors demandons encore un tour, c'est le tour de l'archevêché. C'est le tour du Val de Paris. Faites attention à vos têtes dans ces années, ça pourrait être mal. Ok, briefly up ahead, we have Paris' lowest bridge. Please mind and watch your heads. Yeah, never know. for the most part, home to about 4,500 people, lucky ones really. I think that's where King Hoax ruled this beautiful nation way back in the 13th
are left with another good look at this gorgeous St. Louis Island. Now it may be residential for the most part, but you'll still be able to find here a decent number of beautiful cafes, bars, and restaurants. And best of all, it includes Paris' most iconic ice cream shop, a place called Bethlehem, great ice cream place, decent pricing, go check it out. Name is Bethlehem. Encore un pont, ce pont lui aussi est célèbre, c'est le pont Marie, c'est le deuxième plus ancien pont de Paris après le pont neuf, enfin, il date de 1635. Mais ce qui est intéressant c'est que ce pont Marie vient avec une petite histoire, il dit qu'une fois sous le pont, ce que vous devriez faire en fait c'est de fermer les yeux, faire un vœu et d'embrasser la personne assise à côté de vous. Alors faites attention que vous embrassez, n'embrassez hein. pas la copie du voisin, pas de bagarre sur le bateau, hein, s'il vous plaît, pas de bagarre. Et en espérant que ces deux deviendront une réalité dans le futur proche ou lointain. Alright, up ahead, we have this very famous bridge. One more. This one is called Bola. Bola is the second oldest reigning bridge that we have. And Bola actually comes from a little story that says that once under the bridge, what you really do is close your eyes, make a wish, and kiss the person sitting next to you. Of course, be careful when you kiss. Please don't buy them as well, thank you very much. So hopefully, those wishes will end up becoming a reality. 